হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে তোমাদের তোমাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের হেলেন কেলার যেটার নাম তোমরা সকলেই শুনেছো কারণ এটা আমাদের পাঠ্য বইয়ের একটা টপিক তো গত এপিসোডের মধ্যে আমরা বেগম রোকিয়াকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা হেলেন কেলারকে নিয়ে আলোচনা করব এবং হেলেন কেলারের হচ্ছে নর্মালি দুটা পার্ট রয়েছে আমাদের বইয়ের মধ্যে তো ফার্স্ট পার্টটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো এখানে বলা হচ্ছে হেলেন কেলার ওয়াজ আ গ্রেট হিউম্যানিটেরিয়ান তো এখানে হিউম্যানিটেরিয়ান হচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান মানে হচ্ছে মানব দরদি বা মনুষ্যত্বের দিক থেকে খুব ভালো যেটা বলা হয়ে থাকে বা মানবতা দরদি বলা হয়ে থাকে তো এটা আসতে পারে যে হেলেন কেলার কে ছিলেন একজন তো এটা আমরা কি বলতে পারি হেলেন কেলার ছিলেন একজন মহৎ মানব দরদি বা মনুষ্যত্বের দিক থেকে অসীম যাকে বলা হয়ে থাকে মানে মানুষকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা বা মানুষের দুঃখকে ফিল করা যাদের কাজ তাদেরকে বলা হয়ে থাকে হিউম্যানিটেরিয়ান তো মানবতা দরদি বলা হয়ে থাকে she deeply cared for the people who were sick and injured to ekhane bola hocche je jehetu bolai hocche prothome she manuske niye tar chinta bhavna chilo ebong manusher proti tar je bhalobasha seta amra dekhte pabo je passage tar modhe je manuske niye chinta bhavna kora jara oshohay manush tader tader pashe she beshi dariyeche to etar kotha ekhane bola hocche she deeply cared for the people who were sick and injured যারা অসুস্থ বা যারা আহত যারা রয়েছে যেসব জনগণ তাদেরকে সে দেখা গেছে সেরকম ভাবে সেবা করেছে বা গভীর ভাবে তাদেরকে ভালোবেসেছে দিস ডিজাবলড পিপল ডিজাবল মানে হচ্ছে অক্ষম আমরা জানি ডিজাবল বলতে অক্ষম বোঝায় যাদের কাজ করার কোনো ক্ষমতা থাকে না অথবা যাদের দেখা গেছে যে কোনো একটা অঙ্গ দেখা গেছে অক্ষম থাকে তাদেরকে বলা হয়ে থাকে ডিজাবল দিস ডিজাবল পিপল কুড নট ইউজ এ পার্ট অফ দেয়ার বডি তো এই ধরনের অক্ষম লোকে লোকেরা দেখা গেছে যে তাদের শরীরের যে কোনো একটা অংশ তারা অনেক সময় ব্যবহার করতে পারে না আমরা অটিস্টিক টাইপের যে বাচ্চা বা প্রতিবন্ধী যারা দেখি বা পঙ্গু টাইপের যারা তো এই ধরনের লোকগুলাকে বলা হয়ে থাকে ডিজাবল পিপল হ্যালেন ওয়ার্ক ফর দিস ডিজাবল পিপল অল থ্রু হার লাইফ তো এখানে বলা হচ্ছে যে হ্যালেন এইসব অক্ষম লোকদেরকে নিয়ে সমগ্র জীবন ধরে সে কাজ করে গিয়েছে যেমন আমরা দেখেছিলাম যে বেগম রোকিয়া মেয়েদেরকে নিয়ে কাজ করেছিল মেয়েদেরকে কিভাবে উন্নত করা যায় বা ছেলেদের পাশে মেয়েদের কিভাবে সমকক্ষ করে তৈরি করা যায় এটা যেমন বেগম রোকিয়ার কাজ ছিল ঠিক তেমনি হেলেন কেলারের কাজও হচ্ছে যারা অসহায় যারা হচ্ছে দুস্থ মানুষ তাদের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো যায় তো এখানে বলছে হেলেন কেলার ওয়াজ বর্ন ইন এইটিন এইটি ইন তুসকাম্বিয়া অ্যালাবামা তো সে জন্মগ্রহণ করেছিল আঠারোশো আশি সালে তুসকাম্বিয়া অ্যালাবামা নামক জায়গাটার মধ্যে হার ফাদার ওয়াজ ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার তার বাবার নাম হচ্ছে ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার অ্যান্ড মাদার ক্যাথরিন অ্যাডামস কেলার এবং তার মায়ের নাম হচ্ছে ক্যাথরিন অ্যাডামস কেলার তো এটা অনেক সময় আসতে পারে যে তার বাবা এবং মায়ের নাম কি ছিল তো সেক্ষেত্রে উত্তরটা এখান থেকে নিব বাবার নাম ছিল হচ্ছে ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার এবং মায়ের নাম হচ্ছে ক্যাথরিন অ্যাডামস কেলার হার ফ্যামিলি ওয়াজ নট রিচ এখানে আবার বলা হচ্ছে তার পরিবারটা ধনী ছিল না মানে সচ্ছল ছিল না অ্যান্ড ইটস মেন সোর্স অফ ইনকাম ওয়াজ কটন প্ল্যান্টেশন কটন মানে তুলা আর প্ল্যান্টেশন মানে চাষ তুলা চাষটাই ছিল নর্মালি তাদের পরিবারের উপার্জনের একমাত্র উৎস তো প্রশ্ন আকারে আসতে পারে যে তারা কিভাবে তাদের ফ্যামিলিটা কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট বা কি কি মানে কি ধরনের কাজ তারা করে থাকে সেক্ষেত্রে হবে তুলা চাষ বা তুলা চাষের মাধ্যমে হচ্ছে তাদের পরি মানে তুলা চাষের উপর তাদের পরিবারটা বিলং করে থাকে এবং কেমন ধরনের পরিবার সেক্ষেত্রে হবে তাদের পরিবারটা বেশি সমৃদ্ধ নয় বা সচ্ছল নয় তো এখানে বলা হচ্ছে তার পরিবারটা ধনী নয় এবং তাদের পরিবারের চালনা বা পরিবার চালানোর প্রধান উৎসটাই হচ্ছে তুলা চাষ হ্যালেন ওয়াজ কোয়াইট হেলদি হোয়েন শি ওয়াজ বর্ন তো যখন সে জন্মগ্রহণ করেছিল সে সুস্থ ছিল বাট ইন এইটিন এইটি টু তো আমরা দেখেছিলাম সে আঠারোশো আশি সালে জন্মগ্রহণ করে তো এখানে বলা হচ্ছে বাট ইন এইটিন এইটি টু আঠারোশো বিরাশি সালে শি হ্যাড হাই ফেভার এখানে তার জ্বর হয়েছিল মানে প্রচন্ড আকারে জ্বর হয়েছিল অ্যান্ড শি বিকেম ব্লাইন্ড ডিফ অ্যান্ড ডাব এবং দেখা গেছে জন্মের দুই বছর পরে যখন আঠারোশো বিরাশি সালে যখন তার প্রচুর পরিমাণে জ্বর হয় এই জ্বর হওয়ার ফলে সে অন্ধ বোবা এবং বধির হয়ে যায় 
at that time she saw her father was a newspaper editor jokhon ei dhoroner ghotona ta ghote tokhon tar baba tokhon tar baba chilo newspaper e ekjon mane khobor e kagoje ekjon sampadok to eta onekshom proshno akar ashte pare je tar babar pesha ta tokhon ki chilo jokhon she oshustho hoye pore ebong eta onekshom proshno akare ashe je jonmogoto e ki helen keller oshustho chilo तो हमें देखते ही पाची जैसे शेकिंग तो जन्मों का तो भावे अशुष्ट चिलो ना शेकिंग तो जोखों जन्मे चिलो तो खों शुष्ट शवल हिसे भी तार जन्मों के होने टा हुए थे किंतु जन्मे ठीक दो बार छोर पड़े जोखों तार जोर हो तो खों ने किंतु शे एकों बोबा बोधी रेबों अंध हुए जाए he saw Alexander Graham Bell about Helen Keller तो शे उसे Alexander Graham Bell के ह बेल, the inventor of telephone, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अमर शाकोले जाने शेयर से टेलीफोन के आविष्कारों, तो इटा उन्हें शब्द प्रश्न आकर आस्ते पारे जे टेलीफोन के आविष्कारों के चिलो, तो अमर इखन किली बो टेलीफोन के आविष्कारों के चिलो होते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, was working with deaf children at that time, तो शेष शब्द जरा शून्� तो शेष शब्द होते हैं बेल ता हेलेनेर बाबा मार साथ है एवं हेलेनेर साथ देखा कोड़े चिलो। He suggested Parkins School for the Blind in Boston for Helen। तो शेष होते हैं ता हेलेनेर बाबा मार के परामर्श हो दाए जे बोस्टोने मधे जे पार्किंस स्कूल टा रोए चे जेखा ने अंधो शिशु दे ट्रीटमेंट करा हुए था के बाक क्या ना हुए था के शेखा ने हेलेन के पाठी दावर जोन। Captain Arthur went to the director of the Michael Anagonos. तो एक है ना ऐसे स्कूले डायरेक्टर चिलो होते हैं कैप्टन आर्थर। मिस्टर एनागोनस सेंट वन ऑफ हिज बेस्ट स्टूडेंट्स कॉल्ड एनी सुली वन टू हेल्प हेलेन इन 1887. तो शेष शब्द होते हैं मिस्टर एनागोनस तार स्कूले शब्दचे भालोजी स्टूडेंट जन नाम होते हैं एनी सुली वन। तो एनी सुली वन के बोला है हेलेने देखा शुना कॉलर जोनो एवं शेटा कॉलर है आठ हर्षो शाताशी शाले। Any greatly helped Helen to communicate एवं जोगा जोगेर माध्यम ही चाहिए बाय बाकी भावे तार कथा बात तार क्षेत्र उन्नो तो करा जाए ये समस्त क्षेत्रे होचे Any सुलीबन शोरबोधा हेलेनेर पासे चिलो सो हमें देखते ही पाची जे जॉन मोगा तो भावे शुष्टो हुए जॉन मोग्रोहन करा पड़े हो एक ता जॉनेर माध्यमे किंतु शे अशुष्टो हुए पड़े एवं अशुष्टो हुए जब पड़े किंतु शे निजे के थामी रखे नहीं बॉरों शे चेष्टा चाली गये थे एवं के चेष्टा चालनों के तथा के शार्जो करे थे ऐने सुलीबन जे शोरबुदाई तार पासे चिले एवं कम्युनिकेट क रीडिंग पोल ले किन्तु एक आइडिया हुए जाए जिकी शंभर को बाला हुए चे आर फर्स्ट पार्टे हेलेन केलर हो चे पोल चीज दवा चिलो तर फैमिली इंट्रोडक्शन दवा चिलो तो अखुन ए पैसेस थे के हो चे पास्टा क्वेश्चन तुम्हारे के देखा बो नॉ जे लाइन ग्लू दागा दा मतलब जे लाइन ग्लू दाग दा हुए चिलो शे लाइन ग्लू हो चे किन्तु प्रश्न जोने इम्पोर्टेन्ट लाइन तार पोरे देखा गया चे जे क्वेश्चन ग्लो किहा भे पोरी क्या आस्ते पारे बा किहा तुमरा आंसर कोर्बे शे ग्लो अखुन तुम्हारे क तो इधर उत्तर किन्तु तुम लोग एक दो फास्ट लाइन ही पावा जरा चिलो हेलेन केलर इज ए ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन तो इटे आम उत्तर लिख बो देखो ऑक्सिलर फाइव किन्तु देखा ने इज ठीक है सर तो इटे लिख बो जो हेलेन ए जो ऑक्सिलर फाइव डी यूज़ कर लाम इज ए ग्रेट क्या चाहे एक नंबर प्रश्न तो टा इबाव लिख बोले हेलेन केलर क्या चिलो हेलेन केलर इज ए ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन शे मानवता मानव दौर दी चिलो बा अशुष्ट बा दूसरों जरा रोए चिलो तादेके शाब्द जो करा क्षेत्रे होचे शे तार शामोग्र जीवन टा के उत्सव में कोडे चिलो तो एटर प्रथम प्रश्न तो टा इबाव लिख ठीक ठाक मतो ऑक्सिलरी फार्म पे दवा हुए चाहिए ना अन बार बार किन्तु बोलते हैं जो ऑक्सिलरी फार्म पे दवा क्षेत्र किन्तु वधे अवश्य ही ख्याल रखते होंगे शॉर्ट दूं रखते होंगे तो एक तरफ प्रश्न तो एक भाव लिख बो सेकेंड क्वेश्चन बोला हुए चे हाउ डिड हर फैमिली आर 
ঠিক আছে মানে কিভাবে তার পরিবার উপার্জন করে থাকে বা কিসের মাধ্যমে উপার্জন করে থাকে তো আমরা দেখিয়েছিলাম প্যাসেজটার মধ্যে কিন্তু বলা হয়েছিল যে কটন প্ল্যান্টেশন বা তুলা চাষের কথা কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে তো সেটাই হচ্ছে আমি এই অ্যান্সারের ক্ষেত্রে লিখব যে হার ফ্যামিলি আর্নড তার পরিবারটা উপার তার পরিবারের উপার্জনটা ছিল বাই কটন প্ল্যান্টেশন মানে তুলা চাষের মাধ্যমে তুলা চাষই ছিল হচ্ছে তার পরিবারের উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন তো সেই জিনিসটাই হচ্ছে আমি এই অ্যান্সার লেখার ক্ষেত্রে সেটা উল্লেখ করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ ডিড ডে প্রশ্ন করা হয়েছে তার মানে কি এখানে আর্ন দেওয়া আছে সেটা আর্ন ডে পরিণত হয়ে যাবে তো সেটা আমি লিখবো হার ফ্যামিলি হার ফ্যামিলি আর্ন এই যে ইরি যোগ করে নিলাম ডিড থাকার জন্য হার ফ্যামিলি আর্ন বাই কটন প্লান্টেশন উত্তরগুলো খুবই সিম্পল খুবই ইজিলি ভাবে তুমি প্যাসেজ থেকে পেতে পারো ঠিক এরকম ভাবে হচ্ছে অ্যান্সারিংটা করতে হবে যে হার ফ্যামিলি আর্ন বাই কটন প্ল্যান্টেশন তুলা চাষের মাধ্যমে তার পরিবারটা উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন ছিল তিন নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে যে হোয়েন ওয়াজ শি অ্যাট্রাক্ট উইথ এ হাই ফেভার তার কখন জ্বর হয়েছিল বা জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল কখন সো আমরা দেখিয়েছিলাম যে সে কিন্তু আঠারোশো আশি সালে জন্মগ্রহণ করেছে এবং জন্মের ঠিক দুই বছর পরে মানে কি আঠারোশো বিরাশি সালে কিন্তু তার একটা হাই ফেভার হয় তো হাই ফেভার হওয়ার কারণে কিন্তু সে বোবা বধির এবং অন্ধ হয়ে যায় তো এখানে সময়টা জানতে চাওয়া হয়েছে যে কখন সে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে তো সময়টা আমি উল্লেখ করে দিব তো এখানে অক্সিলিয়ার ভার্ভ হচ্ছে আমাদের ওয়াজ she was attracted subject hocche she she was attracted she was attacked sorry she was attacked um with a high fever in কত সালে আঠারোশো বিরাশি সালে সেটা উল্লেখ করে দেবে এইটিন এইটি টু আঠারোশো বিরাশি সালে হচ্ছে সে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল এখানে সালটা জানতে চাওয়া হয়েছে তাই আমি সালটা উল্লেখ করে দিলাম অথবা টু ইয়ার্স আফটার টু ইয়ার্স দুই বছর পরে জন্মের দুই বছর পরে সে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল এভাবে দিলে হবে বাট যখন হোয়েন দিয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন সালটা দেওয়াটাই বেটার আর যখন হাও লং দিয়ে প্রশ্ন করা হবে তখন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে টাইমটা উল্লেখ করে দিলে ভালো হয় তো তিন নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা এইভাবে করবো চার নম্বরটা বলা হয়েছে হু হেল্প হেলেন টু কমিউনিকেট তো এই যে কমিউনিকেট যে করতো যোগাযোগ যে যোগাযোগ বা কথাবার্তার যে মাধ্যমটা ছিল সেই মাধ্যমটা বা যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কে হেলেনকে সাহায্য করেছিল সো আমরা পুরো প্যাসেজটা ধরে কিন্তু দেখেছিলাম যে অ্যানি সুলিবানের কথাটাই বারবার উঠে এসেছে যে অ্যানি সুলিবান কিন্তু সবসময় হেলেনকে এই কমিউনিকেট করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে এখানে হু দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে নাম জানতে চাওয়া হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি নামটা উল্লেখ করে দিব তো এটা আমি লিখব হু এর জায়গায় লিখব হচ্ছে অ্যানি সুলিবান হু এর জায়গায় অ্যানি সুলিবান লিখলাম বাকিটা যা আছে সুন্দর করে দেখে লিখে দিব হেল্প হ্যালেন টু কমিউনিকেট কমিউনিকেট মানে যোগাযোগের মাধ্যম বা যোগাযোগ করা বুঝায় এভাবে অ্যান্সারটা শেষ করতে হবে তারপর পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে যে হোয়াট কাইন্ড অফ পিপল ডিড সি টেক কেয়ার ক্যাম মানে কেমন ধরনের লোকদেরকে সে সাহায্য করতো এখানে ডিড দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তার মানে কি মেন ভার এখানে টেক তো টেকের পাঁচ টেন্স আমাকে করতে হবে তো আমি লিখব সি আমরা দেখেছিলাম অসুস্থ এবং আহত ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে সরি সি টুক সি টুক কেয়ার ফর সিক অ্যান্ড ইনজিওর্ড পিপল যারা আহত ব্যক্তি তাদেরকে সে দেখাশোনা করতো বা তাদের সাহায্য করতো 
So viewers, a proshno uttor gula ebhabe answer korte hobe ar proshno uttor oneke muhusto kore to ei jinish ta khub bad habit karon proshno to muhusto korar kono dorkar nei ei somosto proshno uttor gula kintu passage er moddhe dewa thake just passage ta ektu bhalo kore reading porle hoye jay ar obosshoi vocabulary er khetre shobai khyal rakhte hobe passage porano shomoy je word er ortho gulo bole dewa hoychilo shegulo khyal korbe ar je word er ortho gulo bole dewa hoyeche ogulai ogula theke dekha geche je सिरोनिम्स टाइप एमसीक्यू परीक्षा है दी ते पारे तो ये भोका बोला जाए आवश्य जान बे आर जेटा वो जो प्रश्नों तो बोले यहाँ पे आंसर कर बे अब वो जेटा मेन कहाँ होते हैं पैसेज टा भालो को ये बुझता होगा आर पैसेज भालो को ये बुझा जोनो आवश्य ही आमादे चैनल टीशा थाकता होगा तो � सेवेन एट जे पैसेजगुलो जो आपलोड करा सेगल तुम भलोक देखो कारो को समस्या थकले अवश्य से अवश्य हमारे ये चैनल के सबसक्राइब कर